cuando en esta etapa de que empezaste a tocar con tu papá con Rockin' Dolls y ¿cuál era la otra banda? Electric Blues Fan, sí. Este, ¿De ahí qué banda siguió para ti? Es que, bueno, me acuerdo que hubo un break, porque yo salí de la prepa y ya no quise estudiar. O sea, dije, voy a dedicarme a trabajar y no quiero saber nada de la escuela, de facultad y eso. Pues terminé prepa y este, hubo un break como de un año, que nomás estaba buceando. Ahí fue donde me juntaba con la raza en la colonia Anahuac, o no, la Roble. Y de ahí fue cuando conocí a Mauri y a, a Roberto de Tupaya. Fueron los inicios ahí, en el 92. Me acuerdo que nos íbamos toda la bola de que ah, va a venir Rose Roses a, al estadio. Ah, va, a venir, va a venir The Cure. Oh, nos, estaba, nos íbamos al, al estadio a verlos. Y siempre terminábamos al final ahí, había una batería, había un ampli, tocándolo y tocábamos covers. Ya empezaba que ya estaba Caifanes bien fuerte. Eh, y empezamos con el rock en español, ¿no? Por, pero obviamente la raza esta de Tupaya tiene también este, cosas, digo, las influencias. ¿no? El Ozzy, ¿no? el Sabbath, todo se cotorreaba. Entonces siempre terminamos tocando en español y cosas todavía totalmente así en inglés pesado y ese fue el inicio de Tupai ¿Empecé en el 92? En el a final del 92 ¿Cuál fue la, la alineación que empezó la Tupai? ¿Quién fue? Éramos básicamente los mismos eh, Mauricio González en la guitarra eh, Roberto Méndez al bajo José Luis González cantante y tu servidor aquí en la batería. Empezamos con un toquín, me acuerdo, en el, los días de colectividad. Allá en el. ¿Cómo se llama? En San Jerónimo. Hay un toquín ahí, este, en la Facultad de Ingenieros Civiles. Muy famosa. La primera. Muy famosa, por cierto. ¿verdad? Fueron dos toquines claves. Eso. Sí. Inolvidables. ¿no? Sí. Entonces, ahí fue el, el inicio de, de la Tupaya, digamos. Ya tocábamos antes porque hicimos un toquín eh, para desvelados. Me acuerdo que ese lo consiguió Willy Salinas. Que hace poco lo posteó, ¿verdad? Que después ¿Qué? salió, sí, sí lo viste, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo ni, ni idea de esa foto, ¿no? pero fue ahí como que un documento <risa> de saber... No, sí recuerdo que fuimos la primera banda, la primera banda en, de, de en Desvelados Y a lo mejor los que le dieron la idea a Juan Ramón Me acuerdo que tocamos en un... Estaba Juan Ramón en un estudio Con Liz Y nosotros estábamos armados en otro estudio En el estudio B O sea, no era ni siquiera en el mismo estudio como si, pero Eran chiquitos los estudios Era... Digamos así El tamaño de la casa O sea, para armados ahí había como triques, o sea, ni siquiera estaba acondicionada acondicionado bien, ¿no? pusieron ahí tres, cuatro focos ahí colgaron. Ay, el estudio chido es donde estaba este güey acá. <risa> con, y pues salió, me acuerdo que salió trajeado. Y luego ya empezó con camiseta, uh -huh. gorra. ¿eh? Era, era una onda más ñoña, ¿no? Sí. Yo, yo me acuerdo que te, antes de Desvelados tenía un programa que se llamaba Rocotorreo. Uh -huh. Hablaba de rock y de música, ¿no? pero no era propiamente rock, sino era como un programa de chismes de rock. Ándale, o sea, y me acuerdo, yo, yo lo recuerdo en los, en los inicios de Juan Ramón con traje, ¿no? Y más formal. Muy bien, muy bien, más, más geek, ¿no? Es que era muy ñoño, así, muy. Más geek, sí. pero, pero ya después, obviamente, fue en sus inicios. Ya cuando. Vio que el. el o sea, el interés de la gente por los grupos locales y fue cuando ya cambió todo su ah, concepto, sí. ¿no? Y que gracias a Dios, gracias a él, ahora sí que muchas bandas sí. tienen o lo que son lo que son, gracias a ese programa. 
Claro que sí. ¿Cómo graba el cassette La Topaya? ¿Y en qué año? Bueno, teníamos el contacto de este Guzmán, Alejandro Guzmán, en los estudios Apex. Alejandra Guzmán, ¿no? Alejandro. Alejandro Guzmán. Bueno, teníamos ese contacto por medio de mi carnal Iván, eh, de Carnienses. Ellos habían grabado un demo y y en los estudios Apex hay que sacar por el muro, o sea, carretera nacional. Y... Teníamos ese contacto y le preguntamos, oye, tenemos un grupo, queremos grabar, Entonces, ¿cuánto nos cobras? No, pues tanto. Nos cuenta fue un día entero de... Y bueno, yo hice las baterías en ese día, al día siguiente día de requintos, guitarras, voces. Fueron a lo mucho tres, cuatro días, no sé. Pero fue una grabación muy satisfactoria porque yo le tengo un mérito. Escuché los demás demos o grabaciones que hice ahí y no es la misma calidad. O sea, como que sí se esmeró mucho Guzmán ahí de, en, en hacer una buena mezcla, un, un buen sonido. No suena tan viejo, ¿eh? No. Escuchando las, las rolitas ahorita que ya las subieron. Está muy ahí. clean, muy clean. Sí, o sea. Muy limpio no. todo. Oye, es algún demo de los noventas, de más o menos del 92, 93, 94, y se oye viejos. El mismo de. Yo escuché las, las, o sea, las cosas de Carnías, el mismo, ¿no? Que tenían todo el budget y, y pagaron y todo. Esto. Y suena no así, ¿no? Suena fresco todavía. ¿eh? Cuervos mismo que yo después grabé con él. Andale. Ahí un año y medio después, sí. Suena muy, muy disperso, muy sucio, digamos. ¿eh? ¿Hubo ahí alguna buena química? El sonido, o sea, el sonido, no, la nitidez está muy... Entonces, ahí ese disco, o ese, digamos, ese cassette demo, fue muy satisfactorio. Yo siempre he pensado en cuestión de la tupaya, es, siempre fue algo este nos faltó un productor nos faltó alguien que nos dijera mira esta canción no tires tanto a lo mejor puede ser enfocada este, a cierto género o aquí córtale aquí quítale aquí nos faltó alguien con esa visión ¿Ya? con tupaya fue el grupo donde aprendí este, hacer bien las cosas fue una cuestión de, 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 de una hermandad digamos es cuando sí. era lunes a viernes o a sábado a veces de 12 del día a 4 o 5 de la tarde todos los días y no teníamos un quinto o sea era ir por tu coca y Punto. O sea, no, no había nada, o sea, literalmente no había nada. Había un toquín a lo mejor y íbamos, tocábamos y como en ese entonces, ¿no? Que era, yo le llamo la época dorada de la avanzada regio, de la, cuando era de que todos los grupos fueran el que fuera, tocábamos cada fin de semana. O sea, de repente en el esquizo, de repente en el café, de repente... Todos en el tiempo. Pues no Todos tocábamos, si eran festivales y de repente tocabas con la última Lucas, de repente tocabas con Cuarobos, de repente con la Carnieces, de repente... Y siempre era, me acuerdo, 700 personas, mil personas, lleno de esquizo. ¿Te acuerdas en el pacto atrás? No? Lo oyes ahorita y... Y se armaban los slams y, y para ahorita ir al club. Mucha gente. Y ahorita ya tú ves, o sea, lo que va. Oyes así 600, 700 y dices... Ahorita no, ahorita ni de chiste. ¿no? Lo que te digo, y eran pagados y cover y consumían chévere y te sabes lo mismo. Entonces era esa época donde sí comparto la visión de un amigo que decía que era la, la época donde no te importaba eh, grabar la canción hit. Era de la época de como músico te importaba hacer la canción más complicada o más eh, 
todos los leaks que te pudieras así imaginar y la guitarra y cantar bien cabrón. Era la época esa de que te importaba hacer la canción más complicada, más chingona. Sí. Y sin, aunque no le gustara a la gente, y tú ven las bandas el catálogo ¿no? de ese entonces. ¿no? O sea, era una mezcla de... Lo comercial no estaba en el foco, estaba en acá. Cero en comercial, otro... exactamente. Era otro enfoque. Era un enfoque totalmente propio, muy honesto. Esa es la palabra que yo, muy honesto. ¿Por qué? Porque era original. No era este, algo prefabricado. Era, era lo que te salía en ese entonces. Y muchos músicos también con muy poca noción de música, ¿eh? No era nada, inicios de todos. ¿no? ¿La Tupaya empieza en el 92? Empieza en finales del 92. ¿Y, ¿Y termina su ciclo en? En junio del 94. Me acuerdo muy bien de esa fecha porque fue después de que hicimos el cassette, ya lo presentamos en abril y todo. ¿Dónde lo presentamos? En el esquizo. Y me acuerdo que nos abrieron los cuervos. 